Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje nós estamos na Galileia, mais especificamente na cidade de Kefarnaum, a cidade também conhecida na Bíblia como Iro Shel Yeshua, a cidade de Jesus. Por que que Kefarnaum é a cidade de Jesus? A gente vai descobrir quando a gente entrar. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Estamos entrando em Kfarnaum, conhecida em hebraico como Kfar Nahum, que quer dizer o vilarejo de Naum. Jesus nasce em Belém, vive a maior parte da sua vida em Nazaré, e só com 30 anos ele se muda a Kfarnaum, como está escrito em Mateus 4,13. E deixando Nazaré, foi habitar em Kfarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulun e Naftali. Mas por que essa cidade é justamente chamada de A Cidade de Jesus? Porque apesar de ele ter vivido aqui só três anos, ele viveu aqui os três anos mais importantes da vida dele, que são os anos do ministério e da vida pública. E por isso, a cidade de Cafarnaum recebe esse título. Chegamos no local mais importante de todos aqui em Cafarnaum, que é os restos da casa de Pedro, a casa onde Jesus se hospedou e morou. E nessa casa também aconteceu um dos milagres de Jesus, a cura da sogra de Pedro, como está escrito em Lucas 4, 38 e 39. Depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente, com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Nesse desenho, a gente consegue ver como a casa de Pedro se parecia, bem diferente dos restos arqueológicos que a gente vê aqui. O que acontece? Nos primeiros séculos, o cristianismo vai ser uma religião proibida e perseguida pelo Império Romano. Então, não se podem construir igrejas. Então, o que os primeiros cristãos aqui fazem? Eles constroem um domus ecclesia, que quer dizer uma igreja secreta. Esse local vai ter uma igreja secreta. Depois, quando finalmente o cristianismo vai ser uma religião permitida na Terra Santa, se constrói aqui uma igreja no período bizantino, que é essa igreja octagonal que a gente está vendo, que ela tem oito lados. Essa igreja também, mais tarde, vai ser destruída e reconstruída. E a última reconstrução, ela está aqui em cima. Essa igreja, ela vai ser feita sobre pilares. Quer dizer que ela vai estar tá em cima dos restos arqueológicos, mas sem cobrir eles. E uma coisa super legal que eles fizeram é que o piso da igreja é de vidro. Então, daqui a gente vai subir e olhar também para os restos arqueológicos desde cima. Então, vamos lá. Olhem que legal, tem agora um grupo de senhoras que são árabes israelenses cristãs visitando a igreja e tem uma freira também falando para elas. Então, vamos para o ladinho para não atrapalhar o que elas estão fazendo, mas vamos chegar aqui até esse ponto com o vidro e ver as escavações desde cima. As escavações arqueológicas de Kefarnaum começaram em 1838, quer dizer, há 180 anos atrás. E por isso eu vou mostrar agora fotos para vocês de antes dessa igreja ser construída. A gente consegue ver claramente a igreja bizantina octagonal, mas a gente também consegue ver algumas paredes que elas estão parecendo um pouco aleatórias. Essas são as paredes mais antigas tanto da Domus Ecclesia, da Igreja Secreta, como também da Casa de Pedro. E essa igreja que a gente está caminhando agora, ela foi construída só em 1990. Quer dizer, ela é super, super, super moderna para os padrões de Israel. 
Hoje em dia, Kefarnaum é um parque arqueológico, mas há dois mil anos atrás, ele era uma cidade, uma cidade super importante da Galileia. Entre as pessoas que moravam aqui, ficava Pedro. Mas não só ele, tinha uma cidade inteira aqui e a gente consegue ver um pedacinho dela até a Jmin. Essas pedras pretas são restos de casas de Kefarnaum, justamente do período de Jesus, do período romano. Uma coisa interessante que a gente vê é que todas as pedras de construção são pretas. Por quê? Porque a gente está muito próximo das colinas do Golã. E as colinas do Golã, elas são na realidade vulcões inativos. E toda essa região foi coberta de lava há muito tempo atrás. Então aqui as pedras são pedras basálticas, quer dizer que é lava, que é magma que endureceu. E por isso todas as casas eram construídas com essa pedra. Mas de repente a gente caminhando aqui em Kefarnaum, a gente vê um edifício que é diferente de qualquer outro edifício. Vejam que ali no fundo tem um edifício branco. O que, que será que ele era? Esse edifício colossal, ele é uma sinagoga, ou melhor dizendo, duas sinagogas, uma construída por cima da outra. Essa base que a gente está vendo, que são de pedras pretas, como o resto da cidade, é a base da sinagoga dos tempos de Jesus. A gente sabe que Jesus frequentava sinagogas e que ele frequentou essa sinagoga também. Por algum motivo, a população de Kefarnaum decidiu desmontar essa sinagoga, talvez porque queriam ampliar ela, talvez porque ela tivesse um estado de conservação muito ruim, mas eles desmontaram e reconstruíram uma sinagoga colossal por cima, que são essas pedras brancas que a gente está vendo. A pergunta é, quando foi feita essa reforma? Vamos agora juntos entrar e ver ela. Então, de quando é essa parte da sinagoga? E como os arqueólogos podem descobrir isso? Eles pegam e levantam as colunas. Então, aqui eles levantaram as colunas e o piso da sinagoga e viram o que tinha embaixo. E eles encontraram moedas, restos arqueológicos e conseguiram datar essa sinagoga do século V, quer dizer, uma sinagoga bizantina construída por cima da sinagoga dos tempos de Jesus. Nos tempos de Jesus, o templo de Jerusalém ainda existia e ele era o coração de todo o povo de Israel. É onde ficavam os sacerdotes, é onde se faziam sacrifícios, é onde se iam nas três grandes peregrinações anuais. Então, por que se precisava de uma sinagoga? Ela era um centro comunitário, o centro da comunidade local, onde se ensinavam e se estudavam as escrituras, onde se faziam as reuniões. E por isso a gente sabe que Jesus também frequentava sinagogas, entre elas essa, para ensinar a palavra. E aqui acontece a passagem de Lucas 4, 33 a 35. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo, Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo, Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Nós estamos caminhando nos restos de uma sinagoga bizantina, mas se a gente olha aqui pela porta, a gente vê do outro lado a igreja e embaixo dela tem restos de uma igreja bizantina. Isso quer dizer que Kefarnaum era um exemplo de coexistência, uma cidade onde judeus e cristãos moravam lado a lado. E essa sinagoga colossal vai acabar sendo destruída junto com toda a cidade de Cafarnaum. 
quando um grande terremoto acontece aqui? Já que a sinagoga era feita de pedra, pedras não desaparecem, e sim elas vão cair e desmoronar. Quando se prepara esse parque arqueológico, eles vão e tiram todas essas pedras e espalham elas aqui em volta. O que a gente está vendo aqui agora atrás de mim são restos da fachada da sinagoga. E olha que interessante, a gente vê aqui alguns símbolos, entre eles o símbolo da menorá, o candelabro do templo de Jerusalém. A gente lembra que sinagoga e o templo são duas coisas diferentes, mas apesar de quando essa sinagoga foi construída, o templo de Jerusalém já havia sido destruído, mas a memória do templo seguia e segue viva. Então a gente vê que na sinagoga eles colocam símbolos do templo de Jerusalém, a menorá, e dos dois lados tem outros dois símbolos pequenos. Um que parece um símbolo da Nike, mas não é, ele é um chofar, que é uma trombeta feita de chifre que se tocava. E do outro lado, o símbolo que é uma pá, que era a pá usada para tirar as cinzas do templo de Jerusalém. Mas tem um símbolo que vamos ver se vocês conseguem descobrir o que, que é. Ele é uma construção sobre rodas. Essa construção simboliza o templo de Jerusalém e, mais especificamente, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança não tinha rodas. A gente lembra que ela era carregada? Então, que história isso aqui representa? Essa história representa o que acontece depois que a Arca da Aliança ela é roubada pelos filisteus. Os filisteus vão roubar a Arca da Aliança e levar até uma cidade no litoral, que se chama Ashdod. Mas a cidade vai ser assolada por uma grande praga. Então os filisteus entendem que eles não deveriam estar com a Arca da Aliança, e eles colocam a Arca da Aliança sobre rodas, e colocam animais para puxarem, e enviam a Arca da Aliança para uma cidade judaica próxima chamada Beit Shemesh. O pessoal da cidade de Beit Shemesh, pessoal, apesar de serem judeus, eles não tratam a Arca da Aliança com todo respeito e por isso também eles vão receber uma praga. E depois de eles serem assolados por essa praga, eles decidem também mandar a Arca da Aliança adiante e a Arca é enviada então a uma cidade próxima de Jerusalém chamada Kriat Yarim e de lá, mais tarde, a Arca sobe a Jerusalém ao seu lugar devido. Então, eu acho bem interessante que de todas as histórias bíblicas que eles decidem representar aqui, eles representam símbolos do Templo de Jerusalém e também essa história tão diferente da Arca da Aliança. Mas agora chegou a hora de seguir o nosso passeio. Vamos lá! A cidade de Kefarnaum vai ver muitas outras passagens bíblicas. Por exemplo, a cura do paralítico. A gente viu um pouco das casas da cidade. As casas em si eram feitas de pedra, mas o telhado era feito de madeira e barro. Então, quando eles vêm, eles quebram um pedaço desse telhado de madeira e barro e baixam o paralítico pelo telhado. Essa também é a cidade de origem do apóstolo Mateus. E essa cidade de pescadores, fundada há 2.200 anos atrás, vai ser o centro do ministério de Jesus. E por isso, toda essa área aqui do norte do mar da Galileia vai ser a área que mais vai ver milagres. Nós temos aqui próximo o local da multiplicação dos pães e dos peixes. A gente tem o primado de Pedro. A gente tem o Monte das Bem-Aventuranças, onde ele faz o Sermão da Montanha. A cidade de Migdal, também conhecida como Magdala. E também cruzando o mar ao outro lado, a gente chega à cidade de Gedara, onde Jesus encontra o um endemoniado. Então, esse pequeno espaço geográfico ao lado do Mar da Galileia reúne tantas passagens bíblicas importantes. Então, vamos agora chegar até a beira do mar. E aqui a gente consegue ver por que Pedro morava nessa cidade. Pedro era pescador e exatamente ao lado de Kefarnaum fica o Mar da Galileia. 
que ele é um grande lago de água doce. Mas pensem para aquelas pessoas que viviam aqui há dois, três mil anos atrás. Essa quantidade de água é como se fosse para eles um mar inteiro. O mar da Galileia continua sendo essencial para Israel. Até os dias de hoje, ele é uma das maiores fontes de água potável do país. E aqui a gente consegue ver a transparência e a limpeza da água. Então, quando vocês vierem a Israel e vierem visitar Kefarnaum, peguem uns minutinhos, sentem aqui do lado do mar, ouçam o barulho dele e vejam o que se via nos tempos de Jesus. A paisagem aqui está praticamente intocada e também por isso que Kefarnaum é vir fazer uma viagem no tempo. Espero que tenham gostado do nosso passeio aqui em Kefarnaum no dia de hoje. Não esqueçam de deixar aquele like e de se inscrever no canal para mais vídeos. Um grande beijo, um obrigado especial ao meu pai que está segurando a câmera no dia de hoje e a gente se vê na próxima.